。Hello， 大家好，我是二话，带鱼，我们把它炸出来，吃起来非常的干香。今天用带鱼跟大家分享一个红烧的做法，做好以后裹上汤汁，不管你是用来下酒还是下饭，都非常的不错。关键是操作过程也十分的简单。接下来，请跟随我的镜头一起来看一看吧。首先，我们把解完冻的带鱼放在菜板上。我们这里不是沿海城市，买不到新鲜的带鱼。我们可以看到，这条带鱼有一米多长。接着，用刀在它的尾巴上切上一刀，尾部没有什么肉，我们可以把它丢掉不要。然后再用剪刀把鱼鳍全部剪去不要，鱼鳍上全部是鱼骨，而且用剪刀剪出来，鱼肉会比较完整。全部剪好之后，我们再用刀把它的鱼头切去不要。鱼头去除以后，再次用剪刀把鱼腹剪开，去除里面的内脏。鱼腹剪开之后，带鱼经过烹饪，形状可能没有那么完整，但是可以把里面的内脏全部去除干净，这样我们吃起来的时候也会更加的放心。内脏去除干净以后，把它放在流动的清水下，把黑膜和天骨藓全部冲洗干净。经过反复的清洗，我们可以看到已经非常的干净了。将它控水捞出，再次放在菜板上，把它改一下刀，用刀把带鱼切成四至五厘米的长块。接着，我们再把带鱼改一下刀，在鱼肉上打上花刀，这样可以方便鱼肉在烹饪的时候更加的入味，而且熟起来也会更快。两面都用同样的方法打上花刀，带鱼全部改刀成像视频中这个样子就可以了。接着，我们把改好刀的带鱼装在一个大一点的碗中，把它来腌制一下。准备一块去老皮的老姜，先用刀把老姜全部拍碎，接着再拿出两根清洗干净的小香葱，用刀也把它拍碎。拍碎之后，再把它改刀切成葱段。姜葱全部处理好以后，我们把它和带鱼一起放入大碗中。接着，我们再往碗中倒入少许的胡椒粉。再往上面滴入几滴白酒，白酒可以有效的去除带鱼的腥味。先用手把葱姜挤出汁水，然后再把它们抓拌均匀。我们在做鱼的时候，用葱姜汁腌出来的鱼肉，不管你是红烧还是清蒸，都没有一点腥味。今天的带鱼是用来红烧的，如果你直接炸着吃的话，不需要在里面加入食盐腌制。抓拌均匀后，我们先放置一盘腌制十五分钟。趁这个时间，切上一点配料，再次拿出一块清洗干净的老姜，把它改刀切成姜片。姜片切好以后，我们把它装在一个小一点的碗中。再准备几个去了皮的大蒜子，也把它改刀切成蒜片。蒜片切好以后，把它和姜片一起放入小碗中。再准备两颗小红椒，把它改刀切成小圈。不喜欢吃辣的也可以选择用大红椒，或者直接不放。在我们这一边做菜的时候，里面没有辣椒，吃起来感觉总会少了一点什么。辣椒改刀完成以后，我们把它分开装入一个小碗中。准备一张厨房纸，平铺在菜板上。现在我们的带鱼也已经腌制好了，用手把腌制好的带鱼全部挑出来，放在厨房纸上。接着，我们再往上面盖上一张厨房纸。用手轻轻的按压，让厨房纸吸附带鱼的水分，这样我们在炸的时候才不会溅油出来，而且吃起来也会更香。带鱼的水分吸干以后，我们再次把它装在一个大碗中。接着，我们再往碗中加入一勺玉米淀粉，用手翻拌均匀，要让每一块带鱼都均匀的裹上一层薄薄的淀粉，全部处理成像视频中这个样子就可以了。然后我们把它装在一个小一点的盘中，锅烧热，我们往锅中倒入多一点的食用油，把带鱼来炸一下，开大火把油温烧至七成热，油热以后我们放入筷子，像这样冒密集的小泡就可以了。接着把刚才处理好的带鱼用筷子一块一块全部放入锅中，全部放好以后，我们开中火慢炸。带鱼在锅中炸一分钟后，炸至定型以后，用筷子再翻动一下，使其受热均匀，也防止其粘连在一起。带鱼在锅中炸五分钟后，像视频中这样两面金黄就可以了。接着，我们准备一个蜜漏，把炸好的带鱼放在蜜漏中控油。
，油分控干以后，再次把它装入小盘中。这时候的带鱼非常的香，也已经炸熟了，是可以直接吃的。只不过我们在腌制的时候要加入食盐。今天我们做的带鱼是红烧，所以还需要进行下一步的操作。锅中留底油，油热以后，把切好的姜蒜片倒入锅中，开出小火，用锅铲慢炒，炒出姜蒜片的香味。姜蒜炒香以后，把切好的小红椒也加入进来，再次用锅铲翻炒，炒出红椒的辣味，也炒出它的香味。辣椒炒好以后，再加入一勺红油豆瓣酱，再次翻炒，炒出豆瓣酱的红油，也把它炒香。豆瓣酱炒香以后，我们再往锅中加入小半碗的清水，接着调个味，来上少许的食盐、少许的鸡精、一勺生抽酱油，再来上一勺蒸鱼脂油，再加上少许的老抽上色。接着把刚才炸好的带鱼平摊在锅中，这样可以使它们煮起来更加的入味。开大火将其煮开，带鱼在锅中煮两分钟后，我们用筷子把它翻过来煮另一面。这样可以使它们吃起来会更加的入味。两分钟过后，我们往锅中倒入少许的水淀粉水，锅个薄切，快速的翻动，防止水淀粉遇热凝固结坨，翻拌均匀就可以出锅了。我们夹上一块来看一下，是不是隔着屏幕都能感觉到它的香味呢？接着把刚才杀好的带鱼全部摆在盘中。再把锅中的汤汁均匀的淋在带鱼上，家里有条件的也可以在上面撒上一点小葱花或者香菜点缀一下。就这样一盘非常好看又好吃的红烧带鱼就已经做好了。带鱼这样做出来，不管你是用来下酒还是下饭，都非常的不错。喜欢的朋友还不赶紧收藏起来试一试吗？结果一定不会让您失望的。喜欢我的视频记得点赞、评论、关注、留言并转发哦。您的每一条评论与留言都是对我最大的支持，也是我坚持的动力，十分的感谢您。点我头像可以看到更多的家常美食，总有一道适合您。好了，今天的视频我们就分享到这里了，我是二话，再次感谢你们的观看与支持，我们下期视频再见吧。